اجزان محترم اساک بن امار جا کے یقیناً چھٹے امام امام جعفر سعودے کے لئے صلی اللہ صلی اللہ امام کا صحابی ہے اور کامل الزہرات میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہتا ہے کہ میں سید الشہدہ علیہ السلام کے حرم میں گیا اور میں نے اچھانک سے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں کوئی نورانی چہرے آئے ہیں اور حرم کی زیارت کر رہے ہیں اور اتنا زیادہ تھا کہ میں آگے جا ہی نہیں پایا اور میں پھر سجدے میں چلا گیا اور جیسے ہی سجدہ تولانی کر کر میں اٹھا تو میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں خیلی ہے تو میں نے یہ چاہ کے بعد جو ہے وہ چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ مولا ایسے ایسے حرم میں ہوا میرے ساتھ تو امام نے فرمایا کہ اصل میں وہ ملائکہ تھے کہ جو امام کی نصرت کو آئے تھے اور ان کو اجازت نہیں ملی تھی وہ ابھی تک کربلا میں ہی ہیں اور وہیں گرد گھومتے رہتے ہیں اور حرم کی خاک میں زیارت کرتے رہتے ہیں تو اب وہ اس شخص کی باطنی آنکھ کھلی اس نے ملائکہ کو دیکھا ہماری باطنی آنکھ کب کھلے گی شخص سید و شہدہ کے حرم میں نماز پڑھا ہے آیت اللہ شمس الدین نے واقعے کو بیان کیا بہت بڑے عالم دین تھے ان کے دور کا واقعہ ہے اب وہ نماز میں دعا کر رہا ہے پروہدگار مجھ گھدے کو انسان بنا دے یہ کونسی دعا ہے یہ کونسی دعا مانگنے کا طریقہ ہے بولا کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں اب تو انہوں نے کہا کہ میں حرم سے نکل رہا تھا مولا کائنات کے حرم سے تو ایک عالم دین تھے وہ جب بھی حرم جاتے تھے تو صحیح تھے جب واپس آتے تھے ابا اڑ کے آتے تھے تو ہمیشہ ابا اڑ کے آتے تھے تو میں ایک دن سامنے آ گیا میں نے کہا کہ یہ آپ جاتے تو صحیح ہیں واپس ابا کیوں اڑ کے آتے ہیں سر پہ کہا کہ رہنے دو تم چھوڑ دو کہا نہیں جب تک بتائیں گے نہیں نہیں جانے دوں گا کہا کہ جب میں آتا ہوں تو مولا زیارت کی وجہ سے لطف کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے میری باطنی آنکھ کھل جاتی ہے اور میں لوگوں کی اصلی شکلیں دیکھتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ جب میری دوبارہ حالت نارمل ہو جائے تو لوگوں کی اصلی شکلیں مجھے یاد ہوں اور میں ان سے ان سارا ملوں تو اس نے کہا کہ اچھا مجھے تو بتا دے میں کیا ہوں اندر سے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری شکل اندر سے گدھے جیسی ہے تو کہا کہ میں اندر سے ایسا ہوں خدا سے دعا ہوں عزیزانی مرحبا باطن صحیح نہیں ہو ظاہر میں جتنا اچھا ہو گیا ہوں کوئی فائدہ نہیں کیوں کیونکہ جو امام کے مقابلے میں تھے نا وہ ظاہر میں بڑے مسلمان تھے بڑی تقبیریں تھیں بڑی گاڑیاں تھیں آفت قرآن تھے باطن مشکل میں تھا اگر آج ہماری زندگی میں ہمارا باطن صحیح نہیں ہو پایا ہم غفلت میں ہیں ہم اس ہدف تک نہیں پہنچ پائیں گے جس کے لیے خلق کی گئے ساری زندگی انسان نے محنت کی نمازیں پڑھی عبادت پڑھی لیکن ایسے کام کرتا رہا جس نے اس کی روح کو نقصان پہنچایا جس نے اسے اصل ہدف سے دور کر دیا جو اس مقصد کو سمجھ ہی نہیں پایا جس کے لیے امام حسین کربلا ہے یعنی میری اگر اصلاح نہیں ہو پا رہی میرا گھر حسینی نہیں بن پا رہا میرا گھر آخری امام کے لیے تیار نہیں ہو پا رہا تو پھر میں کیا کر رہا ہوں پھر گڑبڑ کہیں نہ تو ہے نا یا تو بتانے والے میں گڑبڑ ہے یا سننے والے میں تو میں کم از کم دوسرے پہ الزام نہ لگاؤں کم از کم اپنی طرف متوجہ ہوں کہ میرے اندر کیا گڑبڑ ہے میں کیوں نہیں کسی جگہ پہنچ پا رہا بہت بڑا تاجر تھا بولتا میں تہران سے آیا ڈھونڈتا ڈھونڈتا مشد پہنچا مشد سے میں نے سوچا تھا آیت اللہ نفود کی اس فہانی کہ جو بہت بڑے عالم دین تھے اور ابھی مشد مقدس میں دفن ہے کہا میں ان کے گاؤں پہنچ گیا بڑی مشکل میں تھا پریشانی میں تھا حاجتیں لے کے آیا تھا سنا ہوا تھا کہ ان کے پاس حل ہے تو دیکھا وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے نارمل لباس میں تو میں نے کہا کہ آ مشکل میں ہوں کہا کیا کہا روزگار چاہتا ہوں کاروبار لیکن آبرومند ہو عزت والا کام ہو تو انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھو نماز اول وقت پڑھو کہا میں نے کہا کہ شادی کرنا چاہتا ہوں اچھی رشتہ ہو کہا نماز اول وقت پڑھو کہا تیسرا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں 
کہا نماز اگلے وقت پڑھو اب ہم میں سے کوئی ہوتا وہ نے یہ کوئی وظیفہ دیا میں نہیں دوں چاہ رہا ہوں مولانا ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں نا مولانا کو وظیفہ دے دیں اب شادی سی بات کر دو یہ دعا پڑھ لو مولانا یہ تو شادی سی چیز ہے کوئی مشکل کام دے کوئی کیونکہ ہم لوگ عادت ہو گئی ہے شادی سی چیز ہی اصل میں مشکل ہے گھر میں باقی کوئی مشکل نہیں ہے جانے والے کہتے ہیں میں اس دن مقید ہو گیا نماز اول وقت اور مجھے پہلے سال میرا کاروبار دوسرے سال میری ازدواج تیسرے سال میں حج پہ چلا گیا اور اس وجہ سے میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے نماز اول وقت کتنا آسان فارمولہ ہے مشکل ہے ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہو کوئی ایسی جگہ مشکل ہو لیکن اگر آپ کوشش کریں گے تو خدا آپ کے لیے انتظام کر دے گا نماز کا تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے آزان ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اس میں پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی نماز ہو گئی اچھا اتنی جلدی ہو گئی بھائی کتنی جلدی ہو گئی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں چاہے ہماری نہ ہو دوسری اذان کی آواز تو اذان کی آواز ہی ہے نا اچھا ٹھیک ہے ٹی وی دیکھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ٹیلی فون میں بات کر رہے ہیں وہاں آئی اللہ صلاح آئی اللہ صلاح خالق آواز دے رہا ہے یا مخلوق سے باتیں چل رہی ہیں پبلک کی کتنی سادی سی بات ہے نا یہ تو نارمل سی بات ہے میں ویسے بھی مجھے مشکل پڑھنا بھی نہیں آتا ویسے سادی سی بات ہے لیکن ہے ہی نہیں زندگی میں اور ہم یہ کر رہے ہو کل کو توقع رکھے ہمارے بچے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اول وقت کے اندر آپ توقع رکھیں گے جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تو آپ بچے کو بولے بیٹا نماز پڑھنا بولے ابو آپ پڑھ لیں اجزان محترم یہ سادی سی بات ہے کہ جب خالق صدا دے رہا ہو اور میں سو رہا ہو اصلاح وہ حسین کہ جس نے روز عاشورہ اول وقت نماز ادا کی 